गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर എല്ലാവരും വീഡിയോ കോൺ ആവട്ടെ വീഡിയോ കോൺ ആവട്ടെ പൊസ്റ്റിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തേ ഇരിക്കുന്ന പൊസ്റ്റിനൊക്കെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കി നോക്ക് നോക്ക് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്ക് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന പൊസ്റ്റിൻ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കൂ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തേ ഒരു കൈ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ മുഹമ്മദ് മുസ്താഖിന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ആവോ അതോ മുഹമ്മദ് മുസ്താഖിനെ ഓഫ് ആക്കണോ ഓൺ ആണ് സൈലം പ്രയർ എടുത്തോ കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സൈലം പ്രയർ എടുത്തോ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിട്ടുപോയി ഉറക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ല എന്താ നമ്മളാ പോകാനുള്ള ധൃതിയിൽ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഒരാള് പറയാ എന്താന്ന് ഐഷ ആ ആരാണ് പറഞ്ഞോടാ പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയില്ല അത് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആരാ നോക്കണ്ടേ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആരാ നോക്കണോ അല്ലെ ഇന്നലെ ആരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കണേ അഫീദ റഷീദിന് ഇരുപതുണ്ട് പിന്നെ അനായക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഐഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എലിയാസിന് ഇരുപതുണ്ട് മെഹറിന് ഇരുപതുണ്ട് ട്വന്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ശിവാനി ട്വന്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും പേർക്ക് നമുക്ക് ആ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം പിള്ളേരെ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കും കേട്ടോ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ഈഷാമേ അനായ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അനായ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അനായ ഒഴുകി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തു അല്ലെ തന്നെ താൻ ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തോ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി തുടങ്ങാം അല്ലേ തുടങ്ങാം അവിടെ ഒരാളൊന്ന് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തിടാ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എഗെയിൻ താങ്ക് യു ഹിഷാം ഹിഷാം നബീൽ എന്താ മോനെ സീരിയസ് കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാ ദ ദ 1 പാർട്ട് ഫോർ ഫ്ലോ ചാർജ് 
ആ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വിൽ ബി കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ വിൽ ബി വിൽ ബി അതായത് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലും ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അത് ടോട്ടൽ കറണ്ടിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് പറയാം വോൾട്ടേജ് 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 അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് വീതിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ആ നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അത് അവിടെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തേ കേട്ടോ ഏ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇത് കൊടുക്കാം നോട്ട് ബുക്കിനും കേട്ടോ ഇനി മെഹറൻ ഫാത്തിമ എന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കും എവിടെ പാരലൽ അല്ലേ പിന്നെ മാറ്റേ മാറി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റഹ്മത്തെ ആറായിരിക്കും <laughs> ചെറിയൊരു ചേർത്താ മതി ആറല്ല എന്താണെന്നറിയോ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നത് ആ വൺ ബൈ ആർ വൺ വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ ത്രീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നതാ വൺ ബൈ ആണല്ലോ എല്ലാത്തിലും വൺ ബൈ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ വൺ ബൈ പിന്നെ ആർ വൺ വൺ ബൈ പിന്നെ ആർ ടു ആ മിടുക്കി ബ്രില്യൻ വൺ ബൈ ആർ കണ്ട ഇതുപോലെ പറയണം കേട്ടോ വൺ ബൈ ആർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചിടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഒരാളോട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം റുക്സാന ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ തരുന്ന കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ആണെങ ി എങ്ങനെ ചെയ്യും സീരീസില് പിന്നെ പാരലൽ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത് തീർത്തിയ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മള് ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ 
എന്താണ് ടൂൾ ടൂൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രീതിക്ക് നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഈ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഉമർ ഫൈസ് എത്ര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോനെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമർ എത്ര രീതിക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് രീതിക്ക് മൂന്ന് രീതിക്കോ മൂന്ന് രീതിക്ക് മാത്രമോ ഒന്നല്ലെ മൂന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെ പാരൽ ആയിട്ട് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാണല്ലോ എത്ര ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ എത്ര കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എത്ര കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് എടാ ബുക്ക് തുറന്നൊന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാൻ പറ്റില്ല വല്ല പാറ്റിയോ പഴുതാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലടാ ഏ ഇങ്ങട് കേറി വരുമ്പോ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് എത്ര രീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കു വായിച്ചു നോക്കുക എത്ര രീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സീരീസിലും പാരലലിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടായി പിന്നെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരീസും പാരലും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ എത്ര രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം രക്ഷയുണ്ടോ ഇന്നലെ നീ എന്നാടാ ഉണ്ടാവണേ നീ എന്ന എത്ര നാളെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുക ആദ്യം പറഞ്ഞ അത് ഇന്നലെ പെട്ട ലാസ്റ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റില് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയതല്ല അത് കേട്ടോ അത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് അതിന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പകുതി ക്ലാസ് അതിന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതേ പറയും ഇതേ മോന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആളുകൾ പറയും ആരാ പറയാ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഖദീജ ഒന്ന് പറഞ്ഞോടത്തെ എത്ര രീതിക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോടത്തെ എത്രയാണ് മോളെ എട്ട് രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം മിടിക്ക ഇതുപോലെ പറയണ ഉമ്മറ കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കേട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നൊരു ന്യായീകരണല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എട്ട് രീതിക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സീരീസ് ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും പാരൽ ആയിട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആക്കിട്ട് ഒരെണ്ണം പാരൽ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പാരൽ ആക്കിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആക്കുക വായിച്ചു നോക്കാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നാലിനായി ഇനി ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തന്നെ റെസിസ്റ്ററുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രീതിക്ക് ടോട്ടൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കിയ പിള്ളേരെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഡെപിക് ദ ഫിഗർ ഷോയിങ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഓമിന്റെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാണ് സിക്സ് ഓമിന്റെ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഓം ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നയൺ ഓമും ഫോർ ഓമും കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നയൺ ഓം കിട്ടാൻ പോണില്ല അല്ലെ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് കിട്ടുമോ ഇല്ല എയ്റ്റീൻ ഓം ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ സീരീസ് പറ്റൂല ഇത് മൂന്നും പാരലാക്കാൻ നോക്കിയാലോ പാരലാക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇവിടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്ററാ അല്ലെ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ വരുമ്പോ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുക ആർ ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് ബൈ ത്രീന്ന് വരും ടു ഓം ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതും പറ്റില്ല ഈ എയ്റ്റീൻ ഓം കിട്ടുന്ന ഇവിടെയും പറ്റില്ല അപ്പൊ മറ്റേതോ രീതിക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഇതാണ് എത്ര ഓം വേണം ആ എത്ര ഓം വേണം എയ്റ്റീൻ അല്ലെ ആ നയൺ ഓമും ഫോർ ഓമും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇത് രണ്ടും പറ്റില്ല മൂന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് മൂന്നും പാരൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ എട്ട് എണ്ണം എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ വരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ
ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്തോ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു നോക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ബുക്ക് മാറി ചെയ്താലും മതി ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഞാൻ പറ പഠിപ്പിച്ചേരാം കേട്ടോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആർ വൺ ടു എന്നൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യണ കാര്യം ആ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നാൽ മതി എവിടെയാണ് ഫോറോം വരുന്നത് എവിടെയാണ് നയനോം വരുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ആ ഇനിയുള്ള അതൊക്കെ വരച്ചു നോക്ക് ഇനി ആ രണ്ടെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വരച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് ഫോറോം എവിടെയാണ് നയനോം കിട്ടുന്ന നോക്ക് എഫിറ്റീവ് റിസൻസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഫരീദുദ്ദീൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടോ ഫരീദേ മുഹമ്മദ് ഫരീദുദ്ദീൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം ആ ഐഷ ഫസ്റ്റ് അടിച്ച് കിട്ടിയ ഐഷയ്ക്ക് രണ്ടും കിട്ടിയ ആ ഒന്ന് കിട്ടിയ പിന്നെ രണ്ടും കിട്ടൂല അതെ അനായ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഫാത്തിമ രേഫ റഹ്മത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജർമൻ ലാംഗ്വേജ് എവിടെയാണ് അതിന് പോട്ടെ 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 അതിന് വഴക്കാവും ഇനി പോട്ടെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അല്ല ഈ കൂടുതൽ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവരെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് അറിയില്ല കൂടി കൂടും ആ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അരയ്ക്കോ എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴൊന്നും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് പോലും അറിയില്ലാത്തവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ അങ്ങനെയല്ല റഹ്മത്തിന്റെ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ കേട്ടോ റഹ്മത്തെ പറഞ്ഞോ നീ പറ റഹ്മത്തിന് പറയാണ്ടി നീ ആ ഒന്നും ചായ കുടിച്ചാർന്നോ ചായ കുടിച്ചിരിക്കാണ് ഏത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഫോറോമും നയനോമും വരുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് റിസൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം അറിയില്ലടാ സീരീസിനെ പാരലാക്കാനൊക്കെ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ അല്ല സോറി പാരലാ സീരീസിനെ പാരലാക്കാനല്ല ഈ മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്കാക്ക
നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അഫീദ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അഫീദയുടെ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ പേരെന്താ ഫുൾനെയിം കഴിഞ്ഞോടാ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോടാ ത്വാസിനെ പരിതുദ്ദീൻ പരിതനാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഫരീദ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയെന്ന് പോലും കേട്ടിട്ട് കഥ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നോ കേട്ടോ കഥ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിട്ട് വന്നേ ആ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വീക്കിലേക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയോ ഇനി ഇനി മതി അതേ സാലിയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സാലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ലടാ ആ നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇനിയുള്ളവര് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ അലിഫിനെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ വായിക്കകത്ത് പോയി പോ അലിഫിനെ കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കുവാണ് ആ എടാ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ 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 എടാ മതി 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 എടാ മതി എടാ മതി മതി എടാ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാതെ ആ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഹാൻഡ് റൈസ് ഇനി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോറോമും നയണോമും അല്ലേ ഫോറോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോറോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നയൺ ഓമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളവര് മാത്രം ഒന്ന് കൈപൊക്കി വെച്ചേ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളവര് മാത്രം അല്ലാത്തൊരു കൈതാത്തിക്കോ അതായത് ഈ നയൺ ഓം അപ്പുറത്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈ സിക്സ് ഓം വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വരാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സിക്സ് ഓമിന് വേണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം എന്റെ ആ ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് കാണട്ടെ കാണട്ടെ ഇനി ആരും വരയ്ക്കും എഴുതുമെന്ന് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ക്യാമറ കാണട്ടെ ആ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തവർ അല്ലാത്തവർ വരച്ചോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തവർ ആരും ഇനി വരയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ നേരെ ക്യാമറയെ കാണിച്ചോ നോക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കണ്ട കണ്ട ആൻസാറെ കുറിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച മോളെ കാണുന്നില്ല ആ കണ്ട് 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 ആ ഓക്കെ 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 എല്ലാരും എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ മാത്യുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ആ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയടാ ഓരോ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആക്കിയവർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നേ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആക്കിയവര് ആ എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പിള്ളേർ ഓക്കെ 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 ആ ലോർ ഹാൻഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ലോർ ഹാൻഡ് ചെയ്യരുതേ ഓക്കെ നമുക്ക് വിന്നേഴ്സ് ആരൊക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ടൂൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ടൂൾ മാത്രം വെച്ച് എന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തവരാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ വരും കണ്ടോ ഇവരൊക്കെ അയ്യോ എന്തോ പറ്റിയേ ഓക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഐഷ പി എ ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഐഷ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഐഷ കറക്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വന്ന് ഫാത്തിമ റഫിയാണ് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആക്കിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ആൻസാറ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആക്കിയേക്കുന്ന ആരാണ് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശിവാനി പിന്നെ അലിഫ്ന ടി എ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ത്വാസീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വർഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്യു ബിജു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാത്യു ഇന്നലെ ഒന്ന് നിറമങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നവൻ കയറി വന്നു പിന്നെ അനായ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും പേരാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീരീസും പാരലും ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി സമയം പോടെ രണ്ടിനും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ആ പാരലൽ അല്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം ശരിയായിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറയാവോ ഒരെണ്ണം മാത്രം ശരിയായിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങൾ കൈവെക്കാവോ അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അവരൊന്ന് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എടാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ഹാൻഡ് വെക്കിയാൽ മതി റിയൽ ഹാൻഡ് റിയൽ ഹാൻഡ് ആരൊക്കെയാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം ശരിയായിട്ടുള്ളവര് ആ എസ് ഖദീജ ആ അഫീദ റഹ്മത്ത് പിന്നെ 
റുക്സാന റിസ പ്രയാഗ് അല്ലടാ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശരിയാണ് പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കോണെ ഖദീജ നാഗ നാലിനെ ഉള്ളൂ അതിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ പിന്നെ നാലാമത്തെ വരച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ഖദീജ എന്തെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ആ പറയൂ പറയൂ ഖദീജ പറയൂ കേക്കട്ടെ എനിക്ക് വരച്ചില്ല ശരിയായില്ല അപ്പൊ കൈവക്ക് എന്തിനാ അത് ഓർണ ശരിയായുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഓർണല്ലേ നാലാമത്തെ അത് വരച്ചാ പോരാണോ നാലാമത്തെ വരച്ച ആ ഓഡിയോ ഫീഡ് ആ ഓക്കേ എടാ എടാ കേക്ക് ട്ടോ എടാ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് ട്ടോ പിപി ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ പി ചെയ്ത 10 പേര് ഇവര് തന്നെ ചെയ്തവരാ ട്ടോ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാത്തവര് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പത്ത് പേര് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷൈൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്കൂളിൽ പോയി ഷൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടീച്ചർ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെക്കാം ടീച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എക്സാമിന് ഷൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ തൽക്കാലം ദൈവം പത്ത് പേരെ ഷൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പരിപാടി ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നല്ല അടി ഇത് ഒരു ഇടത്തും ഇല്ല ഇതിവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വേറെ എവിടെയും കേട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പോയിന്റ് ഇട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറെ പേർക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അവരൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് കുറെ പേര് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോയില്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ബാക്കിയുണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആ മാർക്ക് കിട്ടാത്തവർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടെ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ സിക്സ് ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്ററുകളെ സീരീസും ബാരിൽ എന്തായാലും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് ക്ലിയർ ആണോ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഈ എയ്റ്റീനും ഈ ടൂവും കിട്ടിയത് എങ്ങനെയല്ലാന്ന് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ടൂ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയല്ല ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ടൂ അത് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇല്ലടാ ആർ ബൈ എൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണേ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ മൂന്നാമത്തത് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പാരലൽ ആക്കി വെക്കുന്നു അതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഓം ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്നുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചുമ്മാ അതും ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വെക്കുവല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനും പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറെ കൂടി സിമ്പിൾ ആക്കണം കാരണം ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ ഒന്നല്ലേ സീരീസ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ ആയിട്ടിരിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ പറയാം പാരൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ സിമ്പിൾ ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കോമ്പിനേഷന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ കാണുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഇത് പാരലൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ ഇത് പിന്നെ ഇതിലാണല്ലോ ഐഡന്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ ഐഡന്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ഓം കിട്ടും ഐഡന്റിക്കൽ അങ്ങനെയല്ലേ ആർ ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നല്ലേ നോക്കുക രണ്ടെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ടു മൂന്നെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആർ ബൈ എൻ അല്ലേ ഫോർമുല ഐഡന്റിക്കൽ റിസർവ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ആ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ അല്ല അപ്പൊ ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ദർ ഫോർ ആർ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആർ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ടു തിരിച്ചിടും ത്രീ ഓം എന്ന് കിട്ടും എന്താ പിള്ളേരെ ഈ ആർ ടു ത്രീ ത്രീ ഓം എന്ന് കിട്ടിയ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും മാറ്റിയിട്ട് പകരം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എത്ര ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാം ത്രീ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ്
എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിച്ചോ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന പാരലായിട്ടുള്ള അതിന്റെ അണ്ടർ എടുത്ത് മാറ്റണു അതിനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കണു അപ്പൊ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടായി മാറും ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു എങ്ങനെയാടാ കഴിഞ്ഞോടാ താഴേക്ക് എടുത്തോട്ടെ താഴേക്ക് എടുത്തോട്ടെ ഫാത്തിമ റഫിക്കാണെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്താണ് ഫാത്തിമ അവിടെ ആരാണ് ഫാത്തിമ ഇതിന് മാത്രം സംസാരിക്കണം ആരാ അവിടെ ആരാത് അനീത്യാണ് അനീത്യ എവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര എത്ര ക്ലാസ്സിലാ നാലിലാണ് അപ്പൊ പേടിപ്പിച്ചാ മതിയല്ലോ പറഞ്ഞല്ലേ വടി വെച്ച് നല്ല പൊട്ടിരി വെച്ചു പറയാം കേട്ടോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ കേട്ടോ ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ക്യാമറയിലേക്ക് ചേർന്ന് വരരുതേ അതിനകത്ത് കീറി പോയാലോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണേ കുറച്ച് ഗ്യാപ് ഇട്ടിരിക്കണോ കേട്ടോ വർഷിന്റെ എന്നോട് എങ്ങനെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അല്ലേ ഗൾഫിന് ആ ഇത് രോഹിത് സാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏഹ് രോഹിത് സാർ ഒന്നും അങ്ങനെയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ് വേണമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് വക്കുള്ളത് ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇവരൊക്കെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പില് വീഡിയോ വെച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ നോക്ക് നോക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ പറ്റൂടാ പറ്റും കേട്ടോ എത്ര പേരെ പറ്റിച്ചേക്കണോ പറ്റും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞില്ലടാ ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം പാരൽ ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടെണ്ണ സീരീസിന് ഒരെണ്ണം പാരൽ ആണോ ചെയ്തത് അല്ല രണ്ടെണ്ണം പാരൽ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആർന്നു അല്ലെ അതെ അല്ലെ ആർ വൺ പാരൽ ആയിട്ട് ആർ ടുനും ആർ ത്രീനും അല്ലെ ആർ വൺ ഈസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ത്രീ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം പാരൽ ആക്കും കേട്ടോ അതാണ് അടുത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തെ അതായത് രണ്ട് സിക്സ് ഹോമിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആക്കി വെക്കുന്നു സിക്സ് ഹോം സിക്സ് ഹോം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പാരൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു സിക്സ് ഹോമിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാ ഇതാണ് പരിപാടി രണ്ട് സിക്സ് ഹോം സീരീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സിക്സ് ഹോമിനെ നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് കാണുന്നത് ഇത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ആദ്യം ദേ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാരണം ഇവിടെ സീരീസും പാരലും കയറി വന്നേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇവന്മാരുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ എന്നിട്ട് ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ചാടിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കി പിള്ളേരെ നമ്മൾ ആദ്യം ദേ ഈ സിക്സ് ഹോം എടുത്തിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യം പേര് കൊടുക്കാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ നമ്മൾ ആദ്യം ആർ ടു ത്രീ കാണും ഇത് സീരീസ് ആണല്ലോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആർ ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഹോം എന്താ പിള്ളേരെ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഈ സിക്സും സിക്സും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആരെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാം ഈ ട്വൽവ് ഹോമിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഹോമും വരും താഴെ ഒരു ട്വൽവ് ഓം ട്വൽവ് ഓം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് ആട്ടോ ട്വൽവ് ഓമും വരും ട്വൽവ് ഓം എന്നിട്ട് ഇവന്മാരുടെ പാരൽ ആണേ പാരൽ ആട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവന്മാരുടെ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ ഇത് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു ത്രീ അല്ലെ വൺ ബൈ ആർ വൺ 
1 by R1 plus 1 by R23. Alla, 1 by R1 at 1 by 6 plus R23 at 1 by 12. Abendu verum cross multiply. Ado. A petroverum 12. Alla, I'm going to multiply by 12. I'm going to multiply by 8 plus 8 by 72. 12 plus 6 by 72. Apo, 18 by 72. The answer is therefore R again and 72 by 18, which is equal to 4 ohm. And the answer is 4 on a joke again. Yes, 4 ohm. Okay, now we have two combinations. Yes, I have to do it. 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 Yes, Notebook is very good. I have a combination of the two combinations. I have a sport. 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 I have a Tarik tu, ada tarik tu ke bawah ni? Apa orang identik orang air sister kalau muda na ayat orang tu, mana, nama kita itu muda apa possible ayat lu, alah, alah tu baru tu possible ayat lu lah. Mungkin baru ini dia langgan tiada malay. Ini nahl ini dia, nahl ini dia posong. Nalai mohon series saya kau kaya, alai mohon parla kau kaya. Rantan na series saya kau orang parla ka, rantan na parla itu orang na series saya. Nahl na possible itu lo. Kaya ni, kaya ni. Adik tu dah ada, adik tu dah ada. Adan tu kalau samshol orang tu cuci cerita, itu clear awat, tarik lori lori tu pernah. Ada orang kalau stepo pernah, ni ada orang tu pernah. Orang tu. Ada orang minit wait dia. Ada. Ada orang kalau ada orang kalau samshi dina tu orang tu cuci. Tarik lori lori dia. Lori lori. Lari ada cuci kena. Umur. Ah umur umur. Ada orang lori lori. Ada pasti dia orang second orang. Ada orang dua lori lori le. Anda mana sih lah? Anda tulang kiri telah. Ah ah ah. Ada apa? Sambung nara. Ini nanti. Tiga resistor. Effective resistance kanan adalah formula beri cerita. Ini kanasinam beri kita pair ada. Jadi saya green lekut teri kita kanasinam beri kita pair. Anak parallel lah. Anak beri kita. Parallel. Ah. Ini dua. 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 Ini triom efektif resistance dan efektif resistance orang meaning apa nak reyoh? Ibu ma ini rancur resistor ni berada mati ini. Entah apa kita berada triom kundai baca madi. Ada ini rancur six ohm parallel kita kena dum. Orang triom ini series kita kena dum. Orang boleh anu. Simple itu orang ada anu. Ata rancur six ohm ini dengan parallel itu kena ni berada entah apa madi. Orang triom ini orang kundai baca madi. Same efektif ini. Okay. Ada orang efektif efektif. Ata efektif resistance orang ini. Apabila kita itu, awalnya boleh urut tiga ohm yang kundai wakinu, 
പിന്നെ കാണാൻ അറിയാലോ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും നയൺ ഓം കിട്ടും ഇതല്ലാണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോർമുല ഒന്നും ഇല്ല സീരീസും പാരലും ചേർന്ന് വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ മോന് ക്ലിയർ ആയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടി എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആക്കി വെക്കുന്നതും ഒരു ട്വൽവോമിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാണെന്ന് അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ട്വൽവോം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഇത് രണ്ടും പാരല കണക്ഷനായി പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതായത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓരണം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ട് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല രണ്ട് പാർട്ട് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ രണ്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യട്ടോ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടേ ലെറ്റ് എസ് 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 എട്ട് എന്ന് ഓർത്തോ കേട്ടോ ലെറ്റ് എസ് 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 എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ടിന് അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം ടോട്ടൽ ടെൻ പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററാ ഉള്ളത് അല്ലെ ഒരു ടു ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ത്രീ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിക്സ് ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും വേണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും വേണം അതിനെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേ കേട്ടോ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകളെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് മിനിമം ലീസ്റ്റ് കിട്ടും സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് ആരും കൈവെക്കുന്നില്ല മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക പാത്തിമാരഫിക്ക് ഒന്ന് കൈവെക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ രേഫ അനായ സിമ്പിൾ ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയി തോന്നുന്നു കൈവെക്കാൻ എലിയാസിനെ കൈവെക്കണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൈവെക്കും യെസ് കൈവെക്കി
ആൻസാറ ആൻസാറൊക്കെ മിടുക്കിയാണ് കേട്ടാ റഹ്മത്ത് അലിഫ്ന ഓക്കെ ശിവാനി ആദില പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാം വരച്ചു നോക്കണ്ടാ സിമ്പിൾ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ എല്ലാം വരച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണത് ഞാൻ ആൻസർ പറയട്ടെ ആ ഇത് ഇത് എളുപ്പാടാ ഇത് എളുപ്പം ഇനി ഒത്തിരി സമയം ഇനി കളയാനില്ല കേട്ടോ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് സീരീസ് സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂന്നും പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻസരി ആയിട്ടുള്ളവർ ലോറ അല്ല ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കണേ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ ഏറ്റവും മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിലും മിനിമം പാരലലും ഇവിടെ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കണം എല്ലാരും ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചരാ ഈ സാലി എന്താ പറയുന്നത് കിട്ടിയില്ലടാ കിട്ടില്ലേ അയ്യോ ആ ഇവിടെ എല്ലാരും എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക സീരീസിൽ കാണിച്ച മൂന്ന് സീരീസിൽ കേട്ടോ ആ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മേറിനൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം റഹ്മത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ റഹ്മത്ത് അവിടെ ആകെ വെട്ടും കുത്തുവാണല്ലോ റഹ്മത്ത് അവിടെ ബഹളാണല്ലോ എവിടെയാ അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ആ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്ന റഹ്മത്തിന് ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത് എത്ര മോളെ വണ്ണാ മിടുക്കി എടാ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ ഈ ആഫീദയുടെ എങ്ങനെയാ മോളെ പാരലാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ ഏതത് മൂന്നും പാരലായിട്ടാണോ വെച്ചേക്കുന്നത് മൂന്നും പാരലായിട്ടാണോ വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ മൂന്നും പാരല അല്ലേ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയാ വെച്ചേക്കുന്നേ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹോസിൻ ഹയ്യസ്റ്റ് അല്ലേ ഹയ്യസ്റ്റിന് എങ്ങനെയാ വെച്ചേക്കുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഇട്ടാ പറഞ്ഞു തരാം ഇട്ടാ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഇത് എന്റെ വിന്നേഴ്സിന്റെ മാർക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് പറയാം ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിസ ഫാത്തിമയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വറ്റ ആളുകൾ റിസ ഫാത്തിമ മിഡിക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ രഹുഫയാണ് സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ രഹുഫി ഇന്ന് ഇരുപത് പോയിന്റ് ആയി കൊള്ളാം തേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അനായാണ് അനായക്ക് ഇപ്പൊ ട്വന്റി പോയിന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആദില അബ്ബാസ് ആണ് പിന്നെ ആൻസാറ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എലിയാസ് മെഹറിൻ ഫാത്തിമ ശിവാനി അജയൻ അലിഫ്ന ടി എ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് അഫീദ റഷീദ് ഖദീജ നസ്നിൻ റഹ്മത് സുനീർ ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്റെ സഹായം കൂടാണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് വേറൊന്നും ഇല്ലടാ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും കേട്ടോ അവർ ഹയ്യസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സീരീസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വേണേൽ ബാക്കി എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയോ ഏറ്റവും മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഇത് മൂന്നും സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ടു ഓം ത്രീ ഓം പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് സിക്സ് ഓം ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും പിള്ളേർ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീരീസ് അല്ലേ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഓം എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അതിന്റെ ബി പാർട്ട് എപ്പോഴാണ് മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അല്ലെ അത് മൂന്നും കൂടെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിള്ളേരെ അത
എത്ര എത്രയിലും താഴെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈ വെക്കാവോ കണ്ട കണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ വാല്യൂലും കുറവായിരിക്കും എന്ന് ഉള്ളവർ കൈ വെക്കോ അറിയാവുന്നവർ കൈ വെക്കോ ആ എടാ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലടാ എടാ ഓർമ്മയില്ലടാ പാരലി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതിലും കുറവായിരിക്കും എന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ആ അറിയാവുന്നവരെല്ലാം വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തകർക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടൺ തകർക്കൂ ഇടിച്ചു തകർക്കൂ എന്നൊക്കെ യൂട്യൂബർമാർ പറയുന്ന പോലെ വോയിസ് ബട്ടൺ തകർക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ ഏ ആരുമില്ലേ പറയൂ പറഞ്ഞേ എപ്പോഴാ വരിക പറയൂ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയൂ ആദ്യം ആരാന്നുള്ള ഇതാണ് ആദ്യം ഫാത്തിമ രേഫ പറയും എന്നിട്ട് പുറകെ എല്ലാവരും പറയും കേട്ടോ ബാക്കി കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചേ ഫാത്തിമാരഫയുടെ വീട് എവിടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമാരഫയുടെ മറന്നുപോയി പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് അതിനുള്ള എന്തിലും കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തിലും കുറവായിരിക്കും ഇതിൽ എന്ത് ഏത് വാല്യൂലും കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ രക്ഷയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് എനിക്കിപ്പോ സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആ തോസിയും പറയടാ എടാ അല്ലടാ ഏതൊരു വാല്യൂലും കുറവായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ആ എന്നാ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അതിലെ ലീസ്റ്റ് ആ ടൂവിലും കുറവായിരിക്കും ആ ആരാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നോ അത് ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ കാര്യം ചക്ക വീണു മയൽ ചെത്തു ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞല്ലോ എടാ ഇത് വേറെ നല്ല ഇത് വേറെ നല്ല ഇത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ എവിടെ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ രണ്ട് സെക്കൻഡേ ഇതൊന്നും മാറുന്നില്ല ഗൈസ് ആ ഇപ്പൊ ശരി ആ ഓക്കെ സീരീസിലാണെങ്കിൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂലും ആ ഇതേ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രോഹിത് സാർ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതേ വന്നു കേട്ടോ വർഷന്റെ ക്യാമറ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവന് എങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് മറ്റേ ബുക്ക് എന്തോ പറയുന്നു എടാ വർഷം എന്താ പറഞ്ഞത് നീ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓഫീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചാണോ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചാണോ എന്നാ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാ എപ്പൊ വിളിച്ചാരിയ പറയുന്നേ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞോ വിളിച്ചിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേ ക്യാമറ ശരിയാക്കണോ ക്യാമറ വേറൊന്നും ചെയ്യാ ഇത് മാത്രം ശരിയാക്കണൊന്നുമില്ല അത് മോൻ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലെ എല്ലാം എന്താ കുഴപ്പം അത് എടാ ഈ ക്യൂബിലെ എത്ര കുട്ടികള് വർഷം അല്ലെ വർഷം വരെ പത്ത് മുന്നൂറോളം പിള്ളേര് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏഹ് ഇവിടെ ഒരുത്തനെ ക്യാമറ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നോ എടാ അത് ശരിയാവടാ അത് ഇന്നിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാര്യം എടാ ബ്രേക്ക് സമയം ബ്രേക്ക് സമയത്ത് സാറിനൊന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ എടാ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ആ എടാ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂലും വലുതായിരിക്കും അതായത് എന്തായാലും ആറിലും വലുതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്തേലും ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ടാ ആറിലും വലിയ വാല്യൂ അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലെ ഫാത്തിമ റഫ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയാം എടാ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നീ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് ആറിലും വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാത്തിമക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി സ്റ്റാർ ആവാം സ്റ്റാർ ഫാത്തിമ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്നറിയോ അടുത്തത് പാരലി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീരീസ് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കാരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ആറിലും വലുതാന്ന് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അയാളെ ഞെട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്റെ വാല്യൂ പതിനൊന്നാന്ന് പാരലിലാണ് നമുക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പാരലിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യ
അപ്പൊ ഫാത്തിമ റഫിക്ക് എന്ത് പറയാം മോളെ ഫാത്തിമ റഫിക്ക് എന്ത് പറയാം കാണുമ്പോ എടാ നീ നീ ഇത് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ടു ഓമിലും താഴെ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഫാത്തിമക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പാരലൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് തോണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറയാ എടാ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിലും താഴെയാണ് നീ വേണേൽ നോക്കിക്കോളാൻ പറയും അപ്പോൾ വണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഫാത്തിമക്ക് മനസ്സിലായോ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടു എങ്ങനെ പറയും മോളെ വൺ ബൈ ആർ അല്ലേ അല്ല ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അത് കേട്ടോ ഏ റുക്സാന മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരല്ല അത് ജസ്റ്റ് ചക്ക വീണ് മോയിൽ ചെത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കേട്ടോ അതങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നല്ല ഓക്കെ എടാ കേട്ടോ കേട്ടോ എടാ സാലിയെ നീ എടാ തല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ നിൽക്കണേ നീ കേട്ടോ നിന്റെ ശരിയായോ ആ ഹലോ ശരിയായോ ആ ഓക്കെ എടാ കേട്ടോ കേട്ടോ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ല എങ്ങനെയല്ലേ എഫക്റ്റീവ് റെസൻസ് കാണുക എടാ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്ങനെയെങ്കിലും സെയിം ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി ത്രീനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ആവും ടൂനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ആവും അല്ലേ എന്ത് താഴെ ചെയ്താലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലും ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീരും ഓക്കെ എന്ത് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് കണ്ടോ എല്ലാം സിക്സ് ആക്കിയതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും കേട്ടോ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ആർ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ ആണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ താഴത്തെ സിക്സ് ബൈ മേളിലത്തെ സിക്സ് അപ്പൊ അതും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഓം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലീസ്റ്റ് വരെ കണ്ടോ ടൂലും താഴെയുള്ള നമ്പറല്ലേ കിട്ടിയ ഫാത്തിമ റേഫ ടൂലും താഴെയുള്ള നമ്പറല്ലേ കിട്ടിയ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലീസ്റ്റിലും താഴെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റിലും മേലെ ആയിരിക്കും ഐഷാപ്പിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വോയിസ് ഓൺ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഈ വോയിസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ കേൾക്കാം ഏ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നാലോ വർഷേ ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ വർഷിന്റെ ചങ്കിടിപ്പാ എടാ ഒന്നും പറയൊന്നും പേടിക്കണ്ട നീ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വർഷ അതേ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണ് ആ ഓക്കെ എടാ പോയി ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടോ എടാ പ്രയാഗ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വാ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ
Okay. Ella, Ella, Ronji, Ella, Ronji, Ella. Okay. Oh, version is super. Ella, Ella. When the album, but clear. Ella, Pakke, Ella. And there is this. Ah, this is. 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 Ah, this Minimum resistance and a connection of which are parallel to connect. In him are reading in a combined jale. Leruxana are reading in a connection of lele. Tantana series are good or a barlacum, Tantana barlacket or a series are come other than a good good of a mathematic. I'm going to motte are a good in the good. Okay, main editor and no low on the lead and the series of parallel or lead and the parallel or series. Other than a good good of a mathematic and anomala are a combination parade. Okay, pen the question is honor. Up over a question level for him. It throw man on the parade. Okay. And the second day. A question. Is there a balance? Is there a balance? A C question. 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 A C in our Katamadi, our series is going to take the Tula, one num and a parallel going to take the Pola, one num and a series going to take the Pola, and I know. Etreano, Ale, whatever may be, three, four, one, two, three, six, eleven, 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 and our Venda Zidan. E particular resistance Venda, now you wash it with Kuani, four point five. And there are series in parallel, but Lana Rayanoka, number Baku Lathing Lucari, the combined Zidoka. Atta. Pinjambarale, Korchaka both of them are using or top. Six so many like a series of cat where they put in an example of a eating in a chamber, lamb, which is open to Garilla. Be the six so man of the Jericho. Six so. You put a random parallel to one neck, random parallel to a car. Eat in the valley and the island six in the valley value like a total. And in the parana leather? Alle, in the parana leather. In the parana, Kadija, the parana. Okay, In the Varna Oracle, apparently, in the Lapan Jogan, Kathita, Parna Varna Anu Ranger and Arthunda. Ah, ah, and Arthana, Pareo Parno Dono, eh? Answer Parnalio, yes or no? Parno Parna, okay, Pagorpilla. At a six so milk and let a series at the Kara Marine. A lap of six in Villy Valley on a record to Latrol and out this. Dap and Panil Paling like Arno Marchoka and Nane. Guess say that on the night of Pratija for Marchoka. Okay, Chido. On the night of Pratija, I think I'm like ten number general, and Nala. Moon on a series of moon on a parallel. And on a series I go to the island and the Retalek or Kate, either one of Malachoka. And the Sharia Kigena, Andre Siata. Four point five, four point five. I pitch it away, question, and I in the moon am the part of the sea part on a pitch it away, question. Say the kitten or Andre Sidota. I see in the button, Chiriche, Kitty Chirichano, and the. I see I see it to answer it. It's three baggy I shake and I said to the name. Ah, okay, okay. I don't know the bagging would in the check you oka. The Fatima Refin Chirikinu, Fatima Refin Gitti, Kadiji Chirikinu, Pashaka Gitila, but not a kitty digital. Okay, okay. and I am the two, and I am the two. Ambler and the Mandela Lada Javade Sali Havade Sali Havade First in Q. Huh. Matthews 
പിന്നെ ആരാള് പ്രയാഗ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തൂടെ പ്രയാഗ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഇന്നലെ പ്രയാഗ് ആർന്ന് സ്റ്റാർ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഏതിലാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരേണ്ടത് നോക്ക ആ ആൻസർ ആ മിടുക്കി കിട്ടി സാലിഗിന് കിട്ടി കൊള്ളാം നമുക്ക് സമയമായില്ല നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോടെ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോടെ കൊടുക്കാം അതെ നമുക്കൊരാളുടെ നോട്ടൊന്ന് കണ്ടാലോ നാര നോട്ടോ കാണാ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉമർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയടോ ഉമറെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ റുഖ്സാനയുടെ നോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടാലോ മോളാ റുഖ്സാന മറിച്ചോ മോളെ മറിച്ചോ ഓക്കെ മോളെ ഓക്കെ 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 മാറ്റിക്കോ മാറ്റിക്കോ
ഫരീദുദ്ദീന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് കാണാം ഫരീദ് അതെന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എഴുതുന്നേ ബാക്കിലേക്ക് ഓട്ടോ ബാക്കിലേക്ക് ഓട്ടോ മോനെ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ഉണ്ടാ ഇച്ചിരി വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ മാറ്റിക്കോ മാറ്റിക്കോ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ പിള്ളേരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ആ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ അപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറെ റിസസ് അറക്യൂട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മതി ഓക്കെ ആ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ഞാൻ ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം തന്നെ ആൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ആ ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രം നോട്ടൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ത്രീ അപ്പുറത്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സിക്സും ടൂ പാരലാണ് ത്രീ സീരീസ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു വെക്കാവോ ബാക്കി എല്ലാവരും മാറ്റിക്കോ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നവർ മാത്രം കണ്ടോട്ടോ കണ്ടോട്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നവർ മാത്രം കണ്ടാ മതിയേ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നവർ മാത്രം വെച്ച് സാലിന്റെ എവിടെയാടാ അത് എടാ നോട്ട് ബുക്കിന് കുറച്ച് വൃത്തിയൊക്കെ ആയവാ കേട്ടോ നിന്റെ നോട്ടല്ലേ വേറെ ആരുമല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ എടാ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിക്കടാ സാലിയെ കാണുന്നില്ല ഡാ ക്ലീൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന എവിടെയാ സാലിയെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന അതെ അത് എഴുതിട്ട് വെട്ടി അപ്പ അതിന്റെ വീണ്ടും അത് എഴുതി വെച്ചോണ്ട് എവിടെ അത് കാണട്ടെ കണ്ട രണ്ട് സെക്കൻഡ് 6/12 വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ആ ഓക്കെടാ ഓക്കെ 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 അതിനെല്ലാവരും ബുക്ക് താഴെ വെച്ചോ ബുക്ക് താഴെ വെച്ചോ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പേരോളം കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് എന്റെ സഹായം കൂടാണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം ഞാൻ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാവേ നോക്കോ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐഷ പി ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഐഷ എവിടെ ഐഷ എവിടെ ആ ഐഷ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് അയ്യോ പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഫാത്തിമ രേഫ ഫാത്തിമ രേഫ നിന്ന് മുപ്പത് പോയിന്റ് ആയി പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൻസാറ ബൈജു ആണ് ആൻസാറ ബൈജു ഇന്ന് മുപ്പത് പോയിന്റ് ആയി പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശിവാനി ശിവാനിക്കും ആയി തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്നാ യെസ് ശിവാനിക്ക് മുപ്പതായി മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് ഇന്ന് ഇരുപതായി മിടുക്കൻ പിന്നെ ജഹറിൻ ജാഫർ ജഹറിനായി ഇന്ന് ടെൻ പോയിന്റ് ആയി ജഹറിന് പിന്നെ ഫിസ ഖദീജ ഫിസ ഖദീജക്ക് ഇന്ന് ടെൻ പോയിന്റ് ആയി അലിഫ്ന മെഹറിൻ ആദില അല്ലെ അലിഫ്ന മെഹറിൻ ആദില പിന്നെ രിസ പിന്നെ ഉള്ളത് രിസ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് റഹ്മത്ത് മാത്യു വർഷ് ഓക്കെ ഇത്രയും പേരാണ് ഇന്ന് ലീഡ് കേട്ടോ ഓക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കിട്ടാത്തവർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കിട്ടാത്തവര് ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് മൂന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ പറ്റുമോ
നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കണക്ഷൻ ആണേ സിസ്റ്റൻസ് എത്രയൊക്കെയായിരുന്നു ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലായിരുന്നു ത്രീ സിക്സ് ടു അല്ലേ ടു ത്രീ സിക്സ് ഒന്നല്ല ഈ ടു ത്രീ സിക്സ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം പക്ഷെ പറ്റില്ല ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം പാരലായിട്ട് വെക്കാം ടു ത്രീ സിക്സ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം പക്ഷെ ഇതും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് ടൂവിലും താഴെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ലീസ്റ്റിലും താഴെയാണ് അപ്പൊ ഇതും പറ്റൂല ഇനിയുള്ളത് ടൂവും ത്രീ ടൂവിന് അല്ലെ ടൂവിന് ത്രീയും സിക്സും പാരലാക്കി വെക്കാം ടൂവിന് പാരലായിട്ട് ത്രീയും സിക്സും വെക്കാം ഇത് ഒരെണ്ണം കേട്ടോ ടു ഓമിന് പാരലായിട്ട് ത്രീ ഓമും സിക്സ് ഓമും വെക്കാം അല്ലെങ്കിലോ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചൂടെ അല്ലെ ത്രീ ഓമിന് പാരലായിട്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ പല വേരിയേഷൻ വരാം ഏതാ ത്രീ ഓമിന് പാരലായിട്ട് ഏതൊക്കെ വെക്കാം ടൂവും സിക്സും വെക്കാം ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് ത്രീ ഓമിന് പാരലായിട്ട് ടു ഓമും സിക്സ് ഓമും വെക്കാം അല്ലെങ്കിലോ സിക്സ് ഓമിന് പാരലായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വരും കേട്ടോ സിക്സ് ഓമിന് പാരലായിട്ട് എങ്ങനെ വെക്കാം എല്ലാം ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവേ ടൂവും ത്രീയും വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ആയി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി ഒരു മൂന്നെണ്ണം അവിടെ വരും എങ്ങനെയാ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം പാരല് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം പാരലായിട്ട് ഇടും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് അതിലേക്ക് ഒരെണ്ണം പാരലല് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഇത് തന്നെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കാം അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാലോ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ വരും രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരെണ്ണം പാരലായിട്ട് വെക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ ടൂവും താഴെ ത്രീയും സിക്സും വരാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ ടൂവും ത്രീയും കൊടുത്തിട്ട് മേളിൽ സിക്സ് ഓം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിലോ മേളിൽ ത്രീ ഓം കൊടുത്തിട്ട് താഴെ ടൂ ഓമും സിക്സ് ഓം ഇതാണ് എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഇത് പല പല റെസിസ്റ്ററുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പല പല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആറിനേ വരുള്ളൂ നമുക്കറിയണ്ട ഞാൻ പറയാം ഇതിന് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിള്ളേരെ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒഴിവാക്കാം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് തരാം കേട്ടോ ഏത് ഒഴിവാക്കാം റീ വിത്ത് റീസൺ പറയണം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഏതാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആരാണ് യെസ് റിസ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞോ റിസ ഫാത്തിമ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഒഴിവാക്കാം ഏത് ആ ഇത് 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 ഒഴിവാക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് ആ എന്താ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ സിക്സിലും താഴെ കിട്ടിക്കോട്ടെ ഫോറിലായി വേണ്ടേ ഏതാ ഇതാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാ ഞാനിപ്പോ ടിക്ക് ചെയ്താണോ അതിന്റെ റൈസ് ആ ഇത് ഇത് ആ കൊള്ളം കൊള്ളാം കണ്ടോ റിസ മീഡിക്ക് കണ്ടോ റിസക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ റിസ പറഞ്ഞത് എന്താ റിസ കാരണം ഇത് സിക്സ് ഓമാ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്ത് വെച്ചാൽ അത് ആഡിയോ അല്ലടാ ചെയ്യുന്നേ സീരീസ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നാലാണ് അതിന്റെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടുമല്ലോ എന്തായാലും കിട്ടില്ല കാരണം ആറിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും ആറിൽ വലിയ നമ്പറിലാണ് വരുള്ളൂ അല്ലെ ഇത് സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ നമ്മൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് എത്ര ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ അത് ഇതിലേക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ വെക്കുന്നേ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് വരില്ല അല്ലെ നമുക്ക് റിസക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇനി അടുത്ത ആർക്ക പറയാൻ പറ്റുന്ന നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ റിസക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അഞ്ചാക്കാം അഞ്ച് അടുത്ത അടുത്ത ആർക്ക് പറയാടാ ഇനി റീസ പറയാ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാ കേട്ടോ ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ റീസ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓർമ്മ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് മുസ്താക്കെ പറഞ്ഞോടാ മുസ്താക്കിന് ഏതാ ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സീരീസ് ഒരു പാരലും കിടക്കുന്ന ഏതാ രണ്ട് ആ ഏടാ മേളി ആ അതിനകത്ത് ഏതാണ് മേളിലുള്ള താഴെയുള്ള താഴെയുള്ള താഴെയുള്ള
അപ്പൊ പാരലായിട്ട് നയൻ ആൻഡ് ടൂവും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റിലും കുറവെന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ചു വാരി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഐഷാ പി ചെയ്യും അല്ലേ ഐഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഐഷയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഐഷ എവിടെ ആ ഓക്കെ മൂന്നാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നല്ലേ യെസ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഒന്നും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇനി ഉള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ വരാം അല്ലേ ഇത് ചിലപ്പോൾ വരാം ഇത് ചിലപ്പോൾ ത്രീയിലും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വരാം അണ്ടാ ഈ മൂന്നാലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർണ ആയിരിക്കും ആൻസർ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓർണ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറെ മെത്തേഡ് ഒന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാട്ട് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് കേട്ടോ വേറെ ടെക്സിലൊന്നും വേറെ വഴി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം അല്ല കണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം കണ്ട് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു അല്ലേ യെസ് ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓർണ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി എല്ലാം ഒന്നും വലിച്ചു വരുവ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആർ വൺ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ ആർ വൺ റെഡിൽ എഴുതാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ആദ്യം എടാ ഇനി ചെയ്യാത്തവർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ആർ ടുടെ ആർ ത്രീയുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഇവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയ പ്രശ്നം തീർന്നു അല്ലേ ഇവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ ടു ത്രീ ആർ ടു ആർ ത്രീ കേട്ടോ വൺ ബൈ ആർ ടു ത്രീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ത് വരും സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരും തിരിച്ചിടുമ്പോ ആർ ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ ബൈ അല്ല സോറി ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണോ അതോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണോ ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവന്മാര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓമിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ മതി അതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ നമ്മൾ ഇനി സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യൂ അല്ലേ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ പോയോ ഫുൾ പോയി ഇല്ല പോയില്ല വന്നു ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നേ ആ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഓം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വെക്കാം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓമും വെക്കാം നോക്കിയടാ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഇത് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു ത്രീ നമ്മളിപ്പോ കിട്ടിയത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടോ ചെയ്തോടാ ചെയ്തോ ചെയ്തോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ ഇത് മാറ്റി തരാം കേട്ടോ ചെയ്തോടാ തെറ്റിയവരൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തെറ്റിയവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ പാറ്റേണിൽ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ചോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ ഓക്കെ ഇതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ അവസാനിച്ചു ആ റെസിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നാളെ പഠിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം തലേരിച്ചാ പറയുള്ളൂ പിള്ളേരോട് കറണ്ട് എന്താ വോൾട്ടേജ് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് തുടങ്ങും കേട്ടോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് മൊത്തം അങ്ങ് മാറ്റി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ എനർജി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എ
എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ച അത് മേടിച്ചോളണം കേട്ടോ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു മേടിച്ചോളണം കേട്ടോ റുഖ്സാന കേട്ടെ റഹ്മത്തിന് റുഖ്സാൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നും മേടിച്ചില്ല എന്തു പറ്റി റുഖ്സാനക്ക് എന്ത് വിശ്രമാ ഏ ഹർത്താലാണോ റുഖ്സാന ഇന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നും മേടിക്കല്ലേ ഇന്ന് വേണ്ടേ ആ ആ ഓഹോ ബാക്കി വന്നു ആ പറഞ്ഞോ എന്താണ് ഇന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നും മേടിക്കല്ലേ അത് ഞാൻ ഫോർ വെച്ച് കട്ടി അല്ല ത്രീ വെച്ച് ത്രീ വെച്ച് സോറി 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 ത്രീ വെച്ച് കട്ടി അല്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന അനായ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പോയി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മാർക്ക് മേടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഒന്നും വരില്ല ത്രീ ബൈ ഫോർ ആ വരുള്ളൂ അല്ലെ ഇത് പാരല കണക്ഷൻ ആ വൺ ബൈ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ തെറ്റിച്ചു അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ അടവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്റെ അടവാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ടു ആണല്ലേ കിട്ടാ ത്രീ ബൈ ടു യെസ് യെസ് ഇപ്പൊ ശരി ഇപ്പൊ ശരി ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ശരിയാടാ ശരിയാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതല്ല ഇത് എന്റെ തെറ്റിയതല്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ തെറ്റിയത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് മുപ്പത് പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അല്ലേ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയവരൊക്കെ തിരുത്തണേ കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ല അത് ഞാൻ അറിയാണ്ട് എഴുതി പോയതാ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലോ എന്നെ നടന്നത് ആ ത്രീ ആ ത്രീ ബൈ ടു തന്നെ ത്രീ ബൈ ടു എടാ ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അത് ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് എടാ കിട്ടിയോടാ എടാ എന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോണ്ട് എടാ ബുക്കിലേക്ക് ഇത് എഴുതാനുള്ള കേട്ടോ ഇതെല്ലാം എഴുതി എഴുതി വെച്ചോളണം ഈ സാധനമൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പോകില്ല കേട്ടോ ഇത് എപ്പോഴാന്ന് ഇനി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ജൂൺ അല്ലെ അല്ലെ ജൂൺ അല്ലോ ജൂൺ അല്ല ഈ മാസം ജൂൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ജൂൺ തുടങ്ങണോളൂ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അല്ലെ തണുപ്പ് കാലം വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ചൂട് വരും ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്നു പോവും കേട്ടോ അന്നേരം ഇതൊക്കെ ഓർക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെക്കും ഈ എഴുതുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ പറയുന്നൊക്കെ മറന്നു പോകും എന്നെ തന്നെ ഓർക്കൂലേ ഈ പുള്ളിനെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചോളണം എല്ലാം കാരണം ഇനി വേറെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് അൾട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ പോകും ലെൻസ് പഠിക്കും മെറ് പഠിക്കും ഇതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുവോ കേട്ടോ മറന്നു എല്ലാം മറന്നു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കണേ എടാ കഴിഞ്ഞോടാ ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതാണ്ടേ ഞാൻ ബോർഡ് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞി പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടി എടുത്താം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേട്ടോ ഒരു മാർക്കല്ല ഇതിന് നമുക്കൊരു അഞ്ചു മാർക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി കേട്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ശിവാനി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് അനായ എന്ന് കൊടുക്കണോ ആരെ പേരാ കൊടുക്കാ പ്രയാഗം എന്ന് കൊടുത്താലോ അല്ല ആ പെൺകുട്ടി അല്ല സോറി പെൺകുട്ടിയാണ് സോറി 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 ഡാ സോറിടാ പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ അല്ലെ ശിവാനി എന്ന് കൊടുക്കാം ശിവാനി എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ശിവാനിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ശിവാനി അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ഓർത്തോളണം ആ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരികയാണ് ആ ഇത് ശിവാനി പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തോളണം കേട്ടോ ഏ ഏ ശിവാനി അല്ല ശിവാനി ശിവാനി ഹാസ് മെനി അല്ല ശിവാനിയുടെ അല്ലെ എത്ര റെസ്റ്റർ ഉണ്ട് ടു ഓമിന്റെ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ശിവാനിക്ക് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് ടു ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ കിട്ടി ശിവാനി അതും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശിവാനി എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ ശിവാനിക്ക് ഒരു നയൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ അത് ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഫോർ വരുമ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പാരലലും പറ്റില്ല സീരീസും പറ്റില്ല എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നയൺ ഓം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആരാ മേടിക്കണം നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ധൈര്യമുള്ള ഒരു വാടാ അഞ്ച് പോയിന്റ് മേടിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു വാ കേട്ടോ എടാ ഒരാളെ നാൻഡ്രൈസ് ചെയ്തടാ പ്രയാഗ് കുട്ടാവും നാൻഡ്രൈസ് ആയിട്ട് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തടാ ആ ഓക്കെ ആര് മേടിക്കും നോക്കട്ടെ ശിവാനി മേടിക്കും നോക്കട്ടെ ശിവാനിയുടെ പ്രോബ്ലം അല്ലേ കേട്ടോ അതായത് ഒൻപത് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് ഓം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയോ കണക്ട് ചെയ്തോ പാരലായിട്ടോ പാരലൽ സീരീസ് എന്തായാലും പറ്റില്ല കാരണം സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ കൂടി പോകും പാരൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞു പോകും കാരണം പാരലിൽ എത്ര എണ്ണം വെച്ചാൽ അത് ടൂലും താഴെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണം അല്ലേ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂലും താഴെന്ന് പഠിച്ചേക്കുന്നതാണല്ലോ ടൂലും താഴെ എന്നാടാ സാലിന് കിട്ടിയാ ആ ചിലപ്പോ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സീരീസും പാരലും അതല്ല നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എത്ര എണ്ണം വേണേ മിനിമം മിനിമം വയ്ക്കുന്ന രീതിക്ക് കേട്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കണ കിട്ടും സിമ്പിൾ ആണ് ആലോചിച്ച് അമ്പ എണ്ണ നീ വെച്ചെന്ന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പത്തെണ്ണം വെച്ച് കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് സമ്മതിക്കും കേട്ടോ അതേ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ കാരണം മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അമ്പ എണ്ണൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലടാ എതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ ആലോചിച്ച് നോക്കും ചുമ്മാ ആലോചിച്ച് നോക്കും പത്താണ് വേണ്ടത് എത്ര എണ്ണം സീരീസ് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് എന്ത് പാരൽ വയ്ക്കാന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എളുപ്പമാ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്ക് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്ട് എളുപ്പാടാ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് കാണാൻ ചുമ്മാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ രണ്ടിന്റെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ ടു രണ്ടിന്റെ മൂ പാരലിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേ ഫാത്തിമാ രഫക്ക് കിട്ടി രണ്ടിന്റെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ രണ്ടിന്റെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫോർ രണ്ടിന്റെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എളുപ്പമല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റെസ് വരുമ്പോൾ ഐഡന്റിക്കൽ അതിലുള്ള അതാണ് ഐഡന്റിക്കലിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫാത്തിമാ രഫ ദാ അനായ അനായ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ ആരാണ് മൂന്നാരാണ് തേർഡ് ആരാണ് പറയൂ പറയൂ ആ ഇത് ഒന്നും പറയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചോ നീ ആൻസർ വിളിച്ചു പോവല്ലേ കേട്ടോ ആ നീ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ നിനക്ക് നയൻ കിട്ടിയാൽ മതി കിട്ടിയോ ആ കിട്ടി കിട്ടി ആ കിട്ടി കണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ദയ കദീജക്ക് കിട്ടി കദീജ മൊത്തം ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചേ കദീജ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കൂ ആ നമുക്ക് ഇപ്പഴാ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പഴാ കൊറേ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചൂടും പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആപ്പി ആയിട്ടിരിക്കൂ എല്ലാരും ആപ്പി ആയിട്ടിരിക്കൂ എന്നടാ സമയം എടാ തീരട്ടടാ എടാ ഈ സാലിനാണ് ഭയങ്കര ധൃതി എടാ എന്നടാ ധൃതി എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാ വൈകിട്ടിലേക്ക് തീരെ തീർന്നു നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ചെയ്ത് നമുക്ക് നാളെ കാണിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയവരെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ മതിയല്ലേ മതിയോ മതിയല്ലേ ഓക്കെ 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 ഫാസിൽ എന്നാടാ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയെന്ന് കാണിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് കാണിച്ച ഓക്കെ 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 ആ എടാ മതിയല്ലടാ അതെ പതിനഞ്ച് പേരായില്ലടാ മതി 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 യെസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നോക്കോട്ടോ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഞങ്ങൾ എടാ തോസിനെ പോരടാ ആ തോസിന് ആൻസറും കിട്ടി ആ ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ കേട്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇടാം അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തവരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ തെറ്റി അവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരിയാക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് പോകണ്ടേ കേട്ടോ ആ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എടാ ഇനി ആരും വരക്കില്ല എടാ ഇനി ആരും വരക്കില്ലേ ഇനി
ഓക്കെ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളവരെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളവരെ ഇതാ ഫാത്തിമ രേഫയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ഫാത്തിമയ്ക്ക് കോളാർന്നു അല്ലേ ഫാത്തിമ രേഫയാണ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അനായ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അനായക്കും ഫോർട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് മുഹമ്മദ് സാലിഹിന് തേർട്ടി വൺ ഉണ്ട് ശിവാനിക്ക് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഖദീജ നസിന് എന്താണ് ചോദിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ആണോ കേട്ടോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആൻസാരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആരെ ഇടാനുള്ള ഖദീജയുടെ ആണോ അനായ അനായ സോറി സോറി മാറിപ്പോയി അല്ലേ ആൻസാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയണ്ടിരുന്നത് മുഹമ്മദ് സാലിന് ഇട്ടായിരുന്നോടാ മുഹമ്മദ് സാലിയെ ഇട്ടു അല്ലേ ശിവാനി ശിവാനിക്ക് ഇട്ടായിരുന്നോ ശിവാനിക്ക് ഇട്ടു ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയണോ കേട്ടോ വേറെ ആരെയും കോളം മാറിപ്പോയാലും പറയണേ ഖദീജ ഖദീജ എവിടെ ഖദീജക്ക് ഇട്ടു ആദിൽ അബ്ബാസ് ആദിൽ എവിടെ ആദിലെ കിട്ടു പിന്നെ അലിഫ്ന ടിയെ അലിഫിനെ കിട്ടു പിന്നെ ആൻസാറെ കിട്ടു ഏലിയാസും ത്വാസീനും ഇത്രയും പേരല്ലേ കറക്റ്റ് ചെയ്തേ ഏലിയാസ് ബിജു ത്വാസീൻ ത്വാസീൻ അവിടെ ഇല്ലേ അവൻ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല എവറാ ആ ഓക്കെ ഏഹ്ഡാ എടാ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ മാർക്കൊന്നും നോക്കട്ടെടാ ജയിച്ചവരൊന്നും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെടാ നീ എന്ത് ക്രൂറിനടാ ഏ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലടാ ഏ ദാദാ ഈ മാർക്ക് ഇപ്പൊ വരുവേ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഞാനാ പണിയെടുക്കുന്ന ആള് അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ മുതലാളി അല്ലേ മുതലാളി പണിയെടുക്കുന്ന ആളോട് പറയാണ് പണി നിർത്തിക്കോളാനോ ഏ ഏത് ഏത് മുതൽ ഏത് തൊഴിലാളി ചെയ്യും ഇതുപോലെ അയ്യോ സോറി 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 രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആ ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ആരാന്ന് ഞാൻ വായിക്കാവേ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി പോയിന്റോട് കൂടി അലിഫ്ന ടിയെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൻസാറ ബിജു ഫോർട്ടിയോട് കൂടി സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെക്കൻഡ് അല്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിന്നെ ശിവാനി ഇവര് മൂന്ന് പേരും ആണ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേർട്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആദില ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് ഇത്ര ആദില തേർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് സാലി തേർട്ടി വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും ധൃതി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹാവ് നൈസ് അല്ല രാത്രി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ രാവിലെ പറയുന്ന ഓർമ്മയിൽ ഹാവ് നൈസ് ഡേ പറഞ്ഞു പോവാ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ ബൈ എടാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ ഓക്കെ എന്റെ വക ക്ലാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തിനു വന്നാടാ തോസീനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്